ஹலோ ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம சிவில் சர்வீசஸ் டார்கெட் சேனல்லேருந்து நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ரெகுலராக ஸோ இப்போ திருப்பி வந்து நம்ம வந்து எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பிளான் அப்படின்னா இப்போ இஷ்யூஸ் வந்து அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெகாசஸ் வந்து இப்போ ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலே வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்து கம்பேல் பண்ணி அந்த ஒன் வீக் வந்து அந்த எடிட்டோரியல்ஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை சாட்டர்டே சண்டேயில் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா அப்படி இல்லையா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா டெய்லி வீடியோவாகவும் அப்லோட் பண்ணலாமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பெகாசஸ் பற்றி ஓவராலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரிலிம் சாங்கில் என்ன கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் மெயின்ஸ் சாங்கில் என்ன கேட்பாங்கன்னு தெரியணும் ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ் த்ரீயில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நமக்கு இருக்குது அதே போல் ப்ரில் சாரி ஜிஎஸ் டூவில் வந்து நமக்கு வந்து ரைட் டு ப்ரைவசி இருக்குது ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் என்ன அதுக்கும் இந்த ஸ்பைவருக்கும் என்ன சம்மந்தம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பார்க்கலாம் பெகாசஸ் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து ஒரு ஸ்பைவர் ஸோ உளவு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் சரியா இது வந்து ஜீரோ கிளிக்ஸ் ஃபைவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இயர்லியராக இதுக்கு முன்னாடி இந்த மால்வரும் இந்த மாதிரி ஸ்பை பண்ணது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது பட் அதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தக்கூடிய அந்த ஸ்பைவர் எல்லாம் வந்து நம்ம அதாவது யூசர்ஸ் இப்போ என் நம்மளோட ஃபோன் அட்டாக் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஏதாவது வந்து அதை கிளிக் பண்ணியிருப்போம் அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணியிருப்போம் அந்த வகையில் வந்து நம்ம அறிஞ்சு இல்லை அறியாமல் ஏதோ ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருப்போம் அதன் மூலமாக வந்து நம்மளுக்கு மொபைல்லேருந்து இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை அறியாமலே ஒரு மிஸ்டு கால் மூலமாகவோ இல்லை நம்ம வந்து நம்ம மொபைலுக்கு வந்து அந்த ஸ்பைவர் எப்படி வருதுன்னே நமக்கு தெரியாது பட் ஒன்ஸ் அது வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து ஸ்டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது கால்ஸ் வந்து டேப் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதை தான் வந்து ஜீரோ கிளிக் ஸ்பைவர் அப்படிங்கிறாங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஸ்பைவர் வந்து நம்ம மொபைலில் ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு வேலை அது வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் பேட்ரி பவர் எடுத்துக்குது அதே போல் அதோடய ட்ரேஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நம்ம மொபைலில் அப்படி ஒரு ஸ்பைவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஒன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு வேலை ஒரு மாதிரி இருக்கும் டவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு வந்து இருக்குது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து யார் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா இஸ்ரேலி கம்பெனி என்எஸ்ஓ குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த என்எஸ்ஓ குரூப் வந்து சில வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய அதர் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்கதா சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கவர்மெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து உளவு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இஷ்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா யூஸ்ட் அஸ் அ சர்வைலன்ஸ் பை வெட்டட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ சர்வைலன்ஸை பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து இதை காசு கொடுத்து அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறதாக தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ ஸோ இது இவ்வளோ சொல்கிறாங்களே இதுக்கு எவிடென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸான ஒரு என்ஜிஓ ஸோ இவங்களும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ சிட்டிசன் லேப் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லக்கூடிய அந்த எவிடென்ஸ் வந்து ப்ரூஃப் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பைவார் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அலகேஷன் கிடையாது உண்மையாகவே எவிடென்ஸ் வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ இயர்லியராக எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ஸ் வந்து நடந்திருக்கா சர்வே இல்லைன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அங்கே வந்து நியூ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெய்டட் போலீஸ் ஏஜென்சிஸ் அவங்க புதுசாக கவர்மெண்ட் ரூ பதவிக்கு வந்த பிறகு போலீஸ் ஏஜென்சிஸை வந்து ரைட் பண்ணி ஒன் லேக் ஃபோன் கான்வர்சேஷன் வந்து டேப் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கவர்மெண்ட் ஸோ அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு இன்சிடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ஸ்னூப் கேட் இன்சிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யங் ஆர்கிடெக்ட் அது நேம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவர் மேலே வந்து ஒரு சர்வைலன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நடந்தது தான் நம்ம ஸ்னூப் கேட் இன்சிடென்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் சைடில் இல்லை பை ஸ்டேட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறப்ப யார் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ய
இல்லைனா வந்து இல்லீகலாக அப்படின்ற கொஷின் கேட்பாங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட் இந்த பெகாசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் செய்யவே இல்லை நோ சச் சர்வைலன்ஸ் அப்படின்றத அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ இந்தியாவில் என்ன அலவுட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த சட்டத்தின் கீழே சர்வைலன்ஸ் பண்ணுறாங்க மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியன் டெலகிராஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் ஸோ இந்த செக்ஷன் படி டெலஃபோனிக் கான்வர்சேஷன்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்வைலன்ஸ் பண்ணலாம் டேப் பண்ணுவாங்க பட் கண்டிஷன் இருக்குது எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து டேப் பண்ணிட மாட்டாங்க என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இதுதான் முக்கியம் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி நாட்டினுடைய செக்யூரிட்டி பப்ளிக் ஆர்டர் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ் இது வந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்லையும் கேட்கலாம் எதை வந்து பேஸ் பண்ணி சர்வைலன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு விஷயம் இந்தியன் டெலகிராஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் கீழே டெலஃபோனிக் கான்வர்சேஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணலாம் சர்வைலன்ஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து ஐடி ஆக்ட் இருக்குது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பி இது வந்து டிஜிட்டல் சர்வைலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சர்வைலன்ஸ் ஸோ நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கலாம் ஆனால் எடுக்கலாம் அதுவும் அகெயின் அந்த கண்டிஷன் வந்து சேம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் பப்ளிக் ஆர்டர் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டுமே நம்ம மொபைலோடைய டேட்டாவை கவர்மெண்ட் வந்து எடுக்க முடியும் அன் ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து பனிஷபிள் ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பெகாசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அன் ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் தான் அப்படி சப்போஸ் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா எந்த அத்தாரிட்டி பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து பனிஷபிள் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து எழுதலாம் ஆன்சர் ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்திய டெலகிராஃப் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இந்தியன் டெலகிராஃப் ஆக்ட் படி இப்போ ஒரு ஃபோனை டேப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹோம் செக்ரட்டரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து சைன் பண்ணுவாங்க ஆர்டர் சைன் பண்ண பிறகு தான் ஃபோன் டேப் பண்ண முடியும் ஹோம் செக்ரட்டரி சைன் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அகெயின் வந்து இன்னொரு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட்டும் இருக்குது அந்த ஜட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் பப்ளிக் யூனியன் ஃபார் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் கேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெலஃபோனிக் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஆர் கவர்டு பை தி ரைட் டு ப்ரைவசி ஓகே விச் கேன் பி ப்ரீச் ஒன்லி இஃப் தெர் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகே அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரைட் டு ப்ரைவசின்னு ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ப்ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ரைட் டு ப்ரைவசியை தாண்டி நீங்கள் வந்து ஃபோன் டேப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது வழியாக மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டேப் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஹோம் செக்ரட்டரியோட சைன் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டாக இல்லீகல் சர்வைலன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சாரி இந்தியன் நம்மளுடைய சிஸ்டமில் கிடையாது அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கிடையாது லீகலாக சர்வைலன்ஸ் பண்ண முடியும் பட் ஒன்லி ஆன் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் பப்ளிக் ஆர்டர் இந்த விஷயத்தை மறக்கக்கூடாது ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் தேர்டு ஆப்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் சிஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து ஒரு சர்வைலன்ஸ்க்கு வந்து வழிவகை செய்யுது ஸோ இந்த மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நம்ம சட்டத்தின் படியோ இல்லை பாலிசி படியோ அலோவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இப்போ இதில் பிரச்சனை என்ன நமக்கு புரியணும் ஸோ லீகலாகவே சர்வேலன்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எதுக்காக வந்து ஒரு காசு கொடுத்து இல்லீகலாக வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொஷின் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் வந்து ஒரு அன்கிளியரான விஷயமா இருக்குது எதை எந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த ரூல் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு இஷ்யூ ரெண்டாவது இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஐஏ நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இருப்பாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இருப்பாங்க இது மாதிரி நிறைய ஏஜென்சிஸ்க்கு வந்து பவர் வந்து தேவைப்படும் இந்த சர்வைலன்ஸ்க்காக ஸோ அப்படி எந்தெந்த ஏஜென்சிஸ்க்கு பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறதே ஒரு தெளிவான விஷயமாக நம்ம கிட்டே கிடையாது ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அவங்க சொன்ன விஷயம் நைன் சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஒன் ஸ்டேட் ஏஜென்சிஸ் அண்டர் தி ஐடி ஆக்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ஐடி ஆக்ட் கீழே அவங்க வந்து சர்வைலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஏஜென்சிஸ் தான் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பட் அகெயின் அந்த நம்ம திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ஏஜென்சிஸ் வந்து
சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோடைய ஃபோனையோ டேப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அது ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவருடைய இண்டிவிஜுவல் ப்ரைவசி கிடையாது அவருடைய அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம நம்ம நாட்டுடைய முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஒரு ப்ரைவசியே அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கலாம் எலெக்ஷன் கமிஷனருடைய அறிவிப்புகள் முக்கியமான அறிவிப்புகளாக இருக்கலாம் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க அவங்களுடைய முக்கியமான வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்பைவர் மூலமாக வந்து ஸ்பை பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து சீரியஸான ஒரு விஷயம் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப ரொம்ப கே எஸ் புட்டசுவாமி ஜட்மெண்ட் இன்வேஷன் ஆஃப் ப்ரைவசி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து அந்த ஜட்மெண்டில் தான் ரைட் டு ப்ரைவசி இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இன்வேஷன் ஆஃப் ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் ஜஸ்டிஃபை ஆக முடியும் சப்போஸ் கவர்மெண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சனோடைய இல்லை ப்ரைவசி தாண்டி நீங்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறீங்கன்னா த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மஸ்ட் பி பைலா சட்டத்தின் வழியாக மட்டும்தான் நீங்கள் அதை செய்ய முடியும் ரெண்டாவது ப்ரப்போஷனேட்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு வேறு எந்த ஒரு வகையிலையுமே வந்து அவைலபிளாக இல்லை மஸ்ட் பி நெசசரியாக இருக்கணும் நோ அதர் மீன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேப் பண்ணணும் அதுவும் ப்ரப்போஷனேட்டாக தான் பண்ணணும் அதை தாண்டி தேவைக்கு அதிகமாக வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது ப்ரைவசி அத்துமீறக்கூடாது தேர்டு லெஜிடிமேட் ஸ்டேட் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் நம்மளுடைய நம்ம அங்கே மேலே பார்த்தோம்ல நாட்டுடைய செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற அதை தான் இங்கே வந்து எந்த கேஸில் நான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டேட்டுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் இந்த மூணு விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ப்ரைவசி இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க சர்வைலன்ஸ் செக் ஃபார் அப்யூஸ் ஆஃப் சர்வைலன்ஸ் சர்வைலன்ஸை வந்து ஒரு தவறாக பயன்படுத்தும் பட்சத்தில் அது வந்து தடுக்கணும்னு சொல்லியும் இந்த ஜட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டாக இவங்க சொன்ன ஜட்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ப்ரைவசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஸ்பீச் வந்து இருக்குது ஸோ ஒரு அப்போசிஷன் பார்ட்டி மெம்பராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய அந்த ஃப்ரீடமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரூல் ஆஃப் லா அஃபெக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது நாங்கள் மேலே சொன்ன மாதிரி இன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டி ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஏஜென்சிஸை வந்து இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்சின்னு சொல்கிறாங்க பட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நைன் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஏஜென்சிஸ்க்கு வந்து அலோ பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வேறு லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க சரியா டிஜிபி ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டெல்லி இவங்களுமே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சர்வேலன்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதிலே ஒரு வந்து குழப்பம் இருக்குது ஓகே ஸோ சொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு கீழே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸை கொண்டு வாங்க ஓகே இப்போ இருக்க பிரச்சனை எல்லா இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ்க்கும் ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு சட்டத்தின் கீழே கிடையாது அதை வந்து கொண்டு வரணும் இதை தான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டி ஸோ அவங்களும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் ஆர் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸோ ஒரு சட்டம் ஸ்டாட்யூட் மூலமாக வரலை எக்ஸப்ஷன் மட்டும் என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அதர் தேன் தட் அதர் ஏஜென்சிஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாட்யூட் கீழே வரல ஸோ பிரிங் தம் ஆல் அண்டர் அ ஸ்டாட்யூட் அதுதான் வந்து இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்ட் இதை நம்ம கோட் பண்ணி ஆகணும் செகண்ட் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார் ஸோ டூ தௌசண்ட் டென்ல மனிஷ் திவாரி ஸோ அவரும் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க் கீழே கொண்டு வரதுக்காக ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார் ரைட் இன்னொரு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் சைட்லேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களும் இதே ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க கேஸ் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ரெண்டாவது சொல்யூஷன் என்னென்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஓவர் சைட் வேணும் ஸோ ஒரு சட்டம் மூலமாக ஏற்றி கொண்டு வந்த பிறகு பார்லிமெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா பார்லிமெண்ட் யாரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அங்கே வந்து ரோலிங் பார்ட்டியும் இருப்பாங்க அப்போசிஷன் பார்ட்டியும் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம் பார்லிமெண்ட் அதோடைய ஓவர் சைட் இருக்கணும் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி ஸோ ஒரு அக்கௌண்டபுளாக அவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரைட் இது ரெண்டும் தான் சொல்யூஷனாக வந்து
and public order and independence of judiciary and autonomy of legislators அப்படின் சொல்லி அவங்க கோட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சொல்கிறதும் ஒரு வகையில் கரெக்டு தான் ஸோ அவங்க செஞ்ச விஷயம் அதாவது ஜுடிஷியல் இன்கொயரி அப்படிங்கிறதும் வந்து பெர்மிசபிள் அப்படி தான் பெர்மிசபிள் தான் பிகாஸ் கமிஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கொயரி ஆக்ட்னு இருக்குது அந்த சட்டத்தின் கீழே தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு என்கொயரி கமிஷன் போட்டிருக்காங்க இட் இஸ் அ வெல்கமபிள் மூவ் பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு கமிஷன் போட்டு அதன் மூலமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ்லாம் ஒத்து வருவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் மார்க் ஸோ இதுக்கான பெட்டர் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு இன் இன்கொரி கமிஷன் போடுறதா பெட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி பெகாசஸ் இஷ்யூ ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்கலாம் ரிலையன்ஸ் ஆங்கிளில் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜீரோ கிளிக்ஸ் ஃபைவர் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மெயின்ஸ் ஆங்கிளில் பார்த்தோன்னா இந்த ரைட் டு ப்ரைவசி வச்சு நமக்கு வந்து கேட்பாங்க இந்தியாவிலேருந்து என்ன சர்வேலன்ஸ் வந்து பர்மிசபிளா அதுக்கு என்னென்ன சட்டம் வந்து வழிவகை செய்யுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அண்ட் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன சர்வேலன்ஸுக்காக இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன அதை நாங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் அண்ட் இதுக்கான சொல்யூஷன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப